আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে আশা করি ভালো আছেন সকলেই এখন আমরা আলোচনা করব ডিপিএট আইসিটির পঞ্চম অধিবেশনের পার্ট 1 নিয়ে পার্ট 1 এ আমরা দেখব কিভাবে একটি রেজাল্ট শীট তৈরি করতে হয় এক্সেলের সাহায্যে যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটির মধ্যে ট্যাপ করুন এই রেজাল্ট শীটের মধ্যে যা যা থাকবে তা হলো টোটাল মার্কস কিভাবে বের করতে হয় জিপিএ গ্রেড র‍্যাঙ্ক বা পজিশন কিভাবে বের করতে হয় ये विषय गुल आलोचना करब एन चलो शुरू करी हे एक नमुना रेजल्ट शीट ए रकम एक रेजल्ट शीट तैरि करब एन ऊपर मंत्रणालय अधिद्तर नाम दी पर नीचे अपनी आपनर स्कूल कलेज विश्वविद्यालय नाम दी पर प्रथम रोल थकबे तरह नाम तर आनी आपनर विषयगुल नाम लिखभन प्रति विषय अंडारे मार्क्स ग्रेड ए जिपी दीबें तपर टोटल मार्क्स थकबे तपर जिपीए थे तपर एवारेज ग्रेड तपर रैंक और नीचे अपनी आपनर ग्रेड लिस्टर एक टेबिल तैरि कर मोट षाट ग्रेड करा अपन स्कूल कलेज विश्वविद्यालय ग्रेडिंग सिसटेम देखे ग्रेड बाढ़ाते कमाते पर विषय ग्रेड ए ग्रेड पॉइंट बी लुक अफ फांगशन व्यवहार कर करब इफ कंडिशन व्यवहार करो करते तब इफ कंडिशन व्यवहार कर कर ले फांगशन एक बड़ो हो जाए लिखबी प्रथम सेलटर मध्य माउस पॉइंट रेखे लेफ्ट बटन चेपे पुरो टेबिल सिलेक्ट कर दीब तपर कमा दी एखे लिखे आज कलम इंडेक्स नम्बर कलम इंडेक्स नम्बर बोलते जो टेबिल रेन्ज सिलेक्ट कर दिल से टेबिलटर मध्य ग्रेड कलम कत नम्बर आखने देखते टेबिलटर मध्य ग्रेड कलम आई नम्बर अवस्थान से लिखब टू तपर एखे कमा दी कमा दिल तर एखे रेन्ज लुकअप ट्रु अथवा फल्स सिलेक्ट कर दी है तो ट्रु सिलेक्ट करब कारण एखे तेतरिस डि चल्लिस सी पंचाशर बी ए रकम कर ग्रेड निर्धारण करू आई बेलुगुलू से निर्धारित बेलुर कम बेसि होते तो एक्सैक्ट मैथ्स ना दिए एप्रक्सिमेट मैथ सिलेक्ट कर दीब तरह ब्रैकेट दिए क्लोज करब कलम के प्रेस कर ग्रेट कर निर्धारण कलम इंडेक्स नम्बर 
তো এখানে গ্রেট পয়েন্টের জন্য ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে তিন সেই জন্য আমরা দুইকে চেঞ্জ করে তিন করে দিব তারপর আমরা এন্টার কি প্রেস করব তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি উননম্বর জন্য গ্রেট পয়েন্ট হচ্ছে ফাইভ তো এইভাবে আমরা বাকিগুলো এখানে ডাবল ক্লিক করে বের করতে পারি অথবা ড্র্যাগ করে বের করতে পারি এখন আমরা বাকি গ্রেট পয়েন্টগুলো এখান থেকে কপি করে ওইখানে গিয়ে প্রেস করে দিব এখান থেকে কপি করে এই করে এসে পেস্ট করে দিব তো আমাদের গ্রেট এবং গ্রেট পয়েন্ট বের করা কমপ্লিট এখন আমরা মোট নম্বর বের করব মোট নম্বর বের করার জন্য আমরা যেই ঘরে মোট নম্বর বের করব সেই ঘরের মধ্যে মাউস দিয়ে ক্লিক করব তারপর সমান চিহ্ন দিব সমান চিহ্ন দেওয়ার পর যে মার্কসগুলো আমরা যোগ করব সেই মার্কসের মতো আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর অটোমেটিক সেল নাম্বার চলে আসবে তারপর কিবোর্ড দিয়ে যোগ চিহ্ন দিব তারপর পরবর্তী মার্কসে ক্লিক করব যোগ চিহ্ন পরবর্তী মার্কসে ক্লিক তারপর এন্টার কিতে প্রেস এখানে সামি আফরিনের টোটাল মার্কস বের হয়ে গেল এখন বাকি ছাত্র ছাত্রীদের নাম্বার আমরা এখানে এই ফোটাটির মধ্যে ডবল ক্লিক করে বের করে ফেলব তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টোটাল মার্ক বের হয়ে গেছে এখন আমরা জিপিএ বের করব তো আমরা জানি যে প্রতিটি বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট যোগ করে মোট বিষয় দিয়ে বাক করলে জিপিএ বের হয়ে যায় এটাকে আমরা এভারেজও বলতে পারি সেই জন্য আমরা প্রথমে সমান চিহ্ন দিব তারপর টাইপ করব এভারেজ এভারেজ তারপর ফার্স্ট ব্রেকের দেওয়ার পর যে গ্রেড পয়েন্টগুলো পেলাম সেই গ্রেড পয়েন্টের মধ্যে ক্লিক করে কমা দিব ইংলিশে ক্লিক করে কমা ম্যাথে ক্লিক করে কমা ম্যাথে ক্লিক করার পর আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিব তো আমরা এখানে কি লিখলাম ইকোয়াল অ্যাভারেজ বাংলার গ্রেড পয়েন্ট কমা ইংরেজির গ্রেড পয়েন্ট কমা ম্যাথের গ্রেড পয়েন্ট তারপর ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ এখন আমরা এন্টার কি প্রেস করব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সামিয়া ফ্রিন জিপিএ পেয়েছে ফাইভ তো আমরা বাকিগুলো এখানে ডবল ক্লিক করে বের করে ফেলব তা আমাদের প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীর গ্রেড পয়েন্ট বের হয়ে গেল এখন আমরা এভারেজ গ্রেড বের করব এভারেজ গ্রেড বের করার জন্য আমরা ইফ অ্যান্ড ওর কন্ডিশন ব্যবহার করব কারণ এখানে কোনো সাবজেক্টে এফ গ্রেড পেলে যেমন এখানে এ একটি সাবজেক্টে এফ গ্রেড পেয়েছে এই এফ গ্রেড পেলে ফেল দেখানোর প্রয়োজন সেই জন্য আমরা এখানে ইফ এবং ওর কন্ডিশন ব্যবহার করব কারণ যদি এইটা না হয় ওইটা হবে সেই জন্য আমরা এখানে ইফ এবং ওর কন্ডিশন দুইটি ব্যবহার করব তো প্রথমে আমরা এভারেজ গ্রেড বের করার জন্য সমান চিহ্ন দিব তারপর টাইপ করব ইফ ফার্স্ট ব্র্যাকেট তারপর টাইপ করব ওর ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখন আমাদের প্রতিটা বিষয়ের যে নম্বরগুলো আছে সেই নম্বরগুলোর সেল নাম্বার সিলেক্ট করে দিব যদি তেত্রিশের নিচে পায় তাহলে সে এফ গ্রেড পাবে তো সেই জন্য আমরা এই সেলটিকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে যদি তেত্রিশ থেকে কম পায় সি সিক্স এফ সিক্স তেত্রিশ থেকে কম কমা আই সিক্স তেত্রিশ থেকে কম তারপর ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ সি সিক্স এফ সিক্স আই সিক্স যদি তেত্রিশ থেকে কম পায় তাহলে সে পাবে এফ সেই জন্য আমরা এখানে ইনভার্টেড কমা দিব ইনভার্টেড কমা দিয়ে এফ লিখবো এফ লিখে আবার ইনভার্টেড কমা দিয়ে এখানে ইনভার্টেড কমা দিতে হবে কারণ যদি আমরা রেজাল্ট ট্যাক্স টাকারে দেখতে চাই তাহলে আমাদেরকে ইনভার্টেড কমার ভিতরে লিখতে হবে আর রেজাল্ট যদি আমরা নাম্বার আকারে দেখতে চাই তাহলে আমাদের ইনভার্টেড কমা দিতে হবে না এখন আমি ইফ কন্ডিশন আবার ইউজ করব ইফ 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 ফার্স্ট ব্র্যাকের তারপর এখানে যে জিপি এর গড়ে কে কত পয়েন্ট পেয়েছে যদি পাস হয় তাহলে তার গ্রেড কত হবে সেটি আমরা এখানে নির্ধারণ করে দিব আমরা এখানে লিখব যদি এম সিক্স গ্রেটার দেন ওর ইকুয়াল ফাইভ হয় তাহলে সে পাবে এ প্লাস গ্রেড তাহলে আমরা এখানে কি লিখলাম আমরা উপরে ফর্মুলা পরে গিয়ে দেখি যদি জিপিএ ফাইভ অথবা তার বেশি পায় তাহলে সে এ প্লাস গ্রেড পাবে একইভাবে আমাদের বাকি যে গ্রেডগুলো আছে এখান থেকে কপি করব সিলেক্ট করে কপি করব কপি করার পর আমরা এখানে পেস্ট করে দিব যদি সে ফোর পায় তাহলে সে পাবে এ গ্রেড আবার এখানে পেস্ট করে দিব যদি সে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পায় তাহলে সে পাবে এ মাইনাস গ্রেড তারপর পেস্ট যদি সে থ্রি পায় তাহলে সে পাবে বি গ্রেড তারপর পেস্ট যদি সে টু পয়েন্ট পায় তাহলে সে পাবে সি গ্রেড তারপর পেস্ট যদি সে 
ওয়ান পয়েন্ট বা তার বেশি পায় তাহলে সে পাবে ডি গ্রেড তারপর কমা তারপর জিরো বা তার বেশি পেলে সে পাবে এফ গ্রেড এখানে যদি আপনি একটি কন্ডিশন বোঝেন যেমন আমি এখানে লিখলাম যদি এই যে এম সিক্স বলতে এই যে ফাইভ এই যে এ সেলে যদি পাঁচ বা পাঁচের বেশি থাকে তাহলে সে পাবে এ প্লাস গ্রেড তারপর যদি চার বা চারের চেয়ে বেশি পায় তাহলে সে পাবে এ গ্রেড তারপর সাড়ে তিন বা তার চেয়ে বেশি পেলে সে পাবে এ মাইনাস গ্রেড তারপর তিন বা তিনের চেয়ে বেশি পেলে সে পাবে বি গ্রেড তারপর দুই বা দুইয়ের চেয়ে বেশি পেলে সে পাবে সি গ্রেড এক বা একের চেয়ে বেশি পেলে সে পাবে ডি গ্রেড আর তার নিচে পেলে জিরো বা জিরো উপরে পেলে সেভাবে এফ গ্রেড এখন আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিব এখন আমাদের কয়টি ব্র্যাকেট দিতে হবে প্রথমে আমরা একটি ব্র্যাকেট দিই একটি দেওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে ইফ দিয়ে যে ফাংশনটি আছে সেই ফাংশনটি একটু সামনে চলে আসছে আবার একটা দিই আরেকটি সামনে চলে গেছে আবার দিই আরেকটি সামনে আবার দিলাম আরেকটি সামনে আবার দিলাম এখনও আছে তারপর আবার দিই এখন দেখতে পাচ্ছি ওই ফাংশনটি চলে গেছে তার মানে আমাদের ব্র্যাকেট ক্লোজ কমপ্লিট এখন আমরা এন্টার কি প্রেস করব তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফাইভের জন্য সে এ প্লাস গ্রেড পেয়েছে তা আমরা এখানে যদি ডবল ক্লিক করি অথবা মাউস দিয়ে লেফট বাটন চেপে ধরে ড্রেনে দেই তাহলে আমরা এখানে আমাদের অ্যাভারেজ গ্রেড বের হয়ে যাবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একজন স্টুডেন্ট এফ গ্রেড পেয়েছে কারণ সে কোন একটি সাবজেক্টে তেত্রিশ থেকে কম পেয়েছে সেজন্য সে এফ গ্রেড পেয়েছে এইভাবেই আমরা অ্যাভারেজ গ্রেড বের করতে পারি এখন আমরা শিক্ষার্থীদের রেজাল্টের ভিত্তিতে র্যাঙ্ক বা পজিশন বের করব এটি আমাদের অনেক প্রয়োজন হয় র্যাঙ্ক বের করার জন্য আমরা র্যাঙ্ক ফাংশন ব্যবহার করব তো সেই জন্য প্রথমে আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিব ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়ার পর আমরা টাইপ করব র্যাঙ্ক আর এ এন কে র্যাঙ্ক এই যে র্যাঙ্ক এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে ডাবল ক্লিক করব র্যাঙ্ক লেখার পর তারপর আছে নাম্বার নাম্বার বলতে এখানে টোটাল মার্কস যেটা আছে সেটাকে আমরা নাম্বার হিসাবে ধরব নাম্বারে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আছে কমা তো আমরা কমা দিব কমা দেওয়ার পর রেফারেন্স রেফারেন্স বলতে আমরা যে এ টোটাল মার্কস সবগুলোকে আমরা রেফারেন্স ধরবো সেই জন্য আমরা এখানে লেফট রন চেপে ধরে রেঞ্জটা সিলেক্ট করে দিব সিলেক্ট করে দেওয়ার পর তারপরে আছে কমা কমা টাইপ করব তারপর আমাদের অর্ডার সিলেক্ট করতে হবে অর্ডার আমরা এখানে সিলেক্ট করব ডিসেন্ডিং জিরো জিরোতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিব তো আমরা এখানে কি লিখলাম সেটা আমরা ওপরে যে ফর্মুলা বার আছে সেই ফর্মুলা বারে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাকি যে ছাত্রছাত্রী আছে তাদের র্যাঙ্ক যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা যে র্যাঙ্কটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম সেটাকে আমরা লক করে দিতে হবে তো লক করার জন্য আমরা রো এবং কলামের আগে ডলার সাইন দিতে হবে সেটা আমরা কি বোর্ড দিয়ে ডলার সাইন দিয়ে দিব আমাদের ডলার সাইন দেওয়া কমপ্লিট এখন আমরা এন্টার কি প্রেস করব তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সামিয়া ফ্রিন এর পজিশন এক একইভাবে আমরা বাকি ছাত্র ছাত্রীদের পজিশন এখানে ডবল ক্লিক করে বের করতে পারি আগে যা রোল নম্বর পাঁচ ছিল তার এখন পজিশন চার হয়ে গেছে এইভাবে আমরা র্যাঙ্ক বের করতে পারি প্রিয় ভিওয়ার্স এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা খুব সহজে জিপিএ অ্যাভারেজ গ্রেড এবং র্যাঙ্ক বের করতে পারি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন এবং এতক্ষণ যাবত দরিদ্র সহকারে দেখা এবং আমাকে শোনার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে